xin mến cho các em. Các em thân mến, hãy cùng cô tìm hiểu bài Bạn cùng học của em nhé. Khi nhắc đến bạn của em, em đã nghĩ đến những người bạn thân nào nhỉ? Ở trường, em và bạn của em thường tham gia các hoạt động học tập vui chơi gì? Hoạt động ấy diễn ra ở đâu? Em thấy có những cảnh vật gì ở đó nhỉ? Tư thế động tác thì các bạn tham gia hoạt động đó như thế nào? Cô thấy các bạn trường cô học tập vui chơi rất đoàn kết đấy các em ạ. Cô tin rằng các em ai cũng có những người bạn tốt. Hãy cùng học tập vui chơi và giúp nhau tiến bộ mỗi ngày nhé. Các em hãy cùng quan sát hình để hiểu được cách tạo sản phẩm mỹ thuật bằng đất cặn theo những gợi ý sau đây nhé. Ở bước 1, em đắp đất nặn lên bìa cắt tông để tạo nên của bức tranh. Với bước 2, em nặn các nhân vật phù hợp với không gian của bức tranh. Ở bước 3, em điều chỉnh hoạt động của nhân vật và gắn lên nền của bức tranh. Với bước 4, em nặn thêm cảnh vật chi tiết và hoàn thiện sản phẩm. Em hãy nhớ, sản phẩm mỹ thuật được tạo bằng cách đắp nổi hoặc quét rõm trên mặt phẳng được gọi là phù điêu. Em hãy cùng quan sát tham khảo phần thực hành của cơ. Em hãy dùng giấy bìa cứng hoặc giấy bìa cắt tông để tạo sản phẩm cho mình nhé. Và đất nặn thì không thể thiếu đúng không nhỉ? Ngoài ra em chuẩn bị giấy để chúng ta lau tay trong quá trình thực hiện sản phẩm. Em dùng đất nặn tạo nền cho bức tranh. Dùng tay miết đất xuống giấy bìa tạo một lớp mỏng. Sau đó tạo hình ảnh phía sau của nhân vật như ngôi trường, lớp học, vườn trường hay sân vận động, cây hay bồn hoa nữa nhé. Cô sẽ tạo bức tranh có hình ảnh hai người bạn thân trong giờ ra chơi rủ nhau đi đá cầu đấy. Xung quanh hai bạn ấy là một góc của sân trường. Phía sau là hình ảnh ngôi trường thân yêu Bên cạnh còn có bồn hoa nhỏ xinh Các em sẽ tạo sản phẩm với những hình ảnh gì nhỉ? Hãy cho cô biết nhé! Sau khi cô tạo nên và không gian cho tranh Tiếp đến cô tạo nhân vật hai bạn đang cầm cầu Chuẩn bị vui chơi trong giờ ra chơi đấy Em có thể tạo dáng người Động tác tay chân chuyển động phù hợp với hoạt động của nhân vật nhé. Còn bước cuối cùng, cô sẽ thêm các chi tiết nhỏ phù hợp cho sản phẩm của mình sinh động hơn. Các em hãy cùng quan sát video để tham khảo cách thực hành của cô nhé. Cô chúc tất cả các em sẽ có một sản phẩm thật đẹp theo ý thích của mình. Và hãy nhớ luôn yêu quý thầy cô và bạn bè dưới mái trường của mình nhé.